அனைத்து கணக்குகளையும் எளிதாக காண யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஸ்கோர் மோர் ஸ்கூல் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ண உடனே ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காமிக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே பிளே லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ண உடனே ஒவ்வொரு பாடமும் தனித்தனியாக வந்துடும் அதில் எந்த பாடம் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணி அதில் உள்ள சம்மை எடுத்துக்கலாம் தொடர்ச்சியாக நம்ம போடுற அனைத்து கணக்குகளையும் காண நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே இந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் ஐந்து புள்ளி நாலில் பன்னிரெண்டாவது எனக்கு பார்க்குறோம் கொஷினை பாருங்கள் இரண்டு சமன்பாடுகள் கொடுக்கப்பட்டு இந்த இரண்டு கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியாகவும் அடுத்து இந்த இரண்டு புள்ளிகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த புள்ளியோட மையப்புள்ளி வழியாகவும் நடுப்புள்ளி வழியாகவும் செல்லக்கூடிய கோட்டோட சமன்பாட்டை காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த ரெண்டு கோடுகள் இருக்கு இல்லையா அது இந்த மாதிரி வெட்டுது ஒன்றே ஒன்று இந்த மாதிரி வெட்டுது கிராஃப்டில் நீங்கள் குறிச்சிங்கன்னா இதுக்கு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டுன்னு வேல்யூ போட்டு குறிச்சிங்கன்னா ரெண்டுக்கும் ஒரு கோடு வரையும் வரும்போது இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த வெட்டுத புள்ளியை இந்த மாதிரி குறிச்சிருங்க அடுத்து ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஃபோர் அது ஒரு புள்ளி அடுத்து மைனஸ் செவன் கமா சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் கமா சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு கோட் ரெண்டு புள்ளியும் நினச்ச ஒரு கோடு வரையலாம் இந்த கோட்டோட நடுப்புள்ளி மையப்புள்ளியையும் இணைக்கக்கூடிய கோட்டோட சமன்பாடு என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு கோடு வெட்டக்கூடிய புள்ளியும் இந்த ரெண்டு புள்ளிக்கு மையப்புள்ளி வழியாகவும் செல்லக்கூடிய கோட்டோட சமன்பாடை கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணிவிட்டு இந்த புள்ளியை கண்டுபிடிச்சிருங்க இதை ஏன்னு வச்சுக்குவோம் அடுத்து இந்த ரெண்டோட மையப்புள்ளியான பார்லாம் கண்டுபிடிச்சி மையப்புள்ளியை கண்டுபிடிங்க இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு புள்ளி கிடச்சிரும் அதை வச்சு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ரெண்டையும் சால்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷனை எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அடுத்து ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் எதையாவது அடிக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் எக்ஸை அடிபடாது ஏன்னா இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே எட்டு இருக்குது பொய்யை கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் மூணு இருக்குது அஞ்சு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை ரெண்டால் பெருக்கிட்டோம்னா இருந்தால் இங்கே எட்டு இங்கேயும் எட்டு வந்துடும் அப்போ எக்ஸை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை ரெண்டால் பெருக்கி எழுதிடுறேன் இருந்தால் இங்கே எட்டு ரெண்டு இண்டு அஞ்சு பத்து ஒன்பது இண்டு ரெண்டு பதினெட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பெருக்கிட்டு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாக கழிச்சிருவோம் கழிக்கும் போது தான் நமக்கு கேன்சல் ஆகும் அப்போ அடையாளங்களை மாற்றிடுங்க கழிக்கிறதுக்காண்டி இப்போ எக்ஸையும் எக்ஸையும் அடிபெட்டுரும் இதில் கழிச்சிங்கன்னா மைனஸ் செவன் ஒய் இந்த பதினெட்டும் பதினெட்டும் அடிபெட்டுரும் இங்கே வந்து ஜீரோ தான் இருக்கும் பதினெட்டில் பதினெட்டு வேணால் ஜீரோ மைனஸ் செவன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நமக்கு ஒய் தான் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா மைனஸ் செவன் இந்த சைடு கொண்டு வாங்க ஜீரோ பை மைனஸ் செவன் ஜீரோ பை எதாவது அவுத்தாலும் ஜீரோ தான் வரும் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவை இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் எதுலனாலும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேங்களா நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக உள்ள ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோம் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஒன்று லீடா ஒன்றாவது ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க எட் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு இந்த ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ போட போகிறோம் இப்போ எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இண்டு ஒய்க்கு பதில் ஜீரோ ஈக்குவல் டு பதினெட்டு இந்த இடம் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிரும் த்ரீ இண்டு ஜீரோ ஜீரோ அப்போ அதை தூரம் விட்டுடலாம் விட்டோம்னா இந்த சைடு எயிட் எக்ஸ் மட்டும் இருக்குது இது ஜீரோ ஆகிடுச்சி ஈக்குவல் டு பதினெட்டு இப்போ எக்ஸ் தான் வேணும் அப்போ எட்டு அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பதினெட்டு பை எட்டு பதினெட்டு பை எட்டு இது எதாவது அடிக்கலாம்னா ரெண்டால் அடிச்சிடலாம் நாலு இண்டு ரெண்டு எட்டு ஒன்பது இண்டு ரெண்டு பதினெட்டு ஒன்பது பை நாலு இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்பது பை நாலு இதை அப்படியே பின்னமாகவே வச்சுக்கோங்க நம்ம ஈக்குவேஷன் அமைக்கையில் அதை பெருக்கிடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு புள்ளி கிடச்சிருச்சு புள்ளி ஏ அப்படிங்கிறது ஒன்பது கமா நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த புள்ளின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்து மையப்புள்ளி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டுக்கும் சரிங்களா ஓகே ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஃபோர் அப்புறம் மைனஸ் செவன் கமா சிக்ஸ் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இன் நடுப்புள்ளி நடுப்புள்ளி அல்லது மையப்புள்ளி நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா வந்து எக்ஸையும் எக்ஸையும் கூட்டி ரெண்டால் ஓத்துறணும் ஒய்யையும் ஒய்யையும் கூட்டி ரெண்டால் ஓத்துறணும் ஓகேங்களா இதில் எக்ஸும் எக்ஸும் ஐந்து மைனஸ் ஏழு அஞ்சு இ
அடிச்சிங்கன்னா இங்கே மைனஸ் ஒன்று இங்கே ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் அப்போ இந்த புள்ளியும் கிடச்சிருச்சு இந்த பின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு புள்ளியும் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ரெண்டு புள்ளியும் வச்சு ஈக்குவேஷன் அமைக்கலாம் அப்போ நமக்கு தேவையான சமன்பாடு என்ன சமன்பாடுனா ஒன்பது பை நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ மற்றும் ரெண்டாவது கண்டுபிடிச்சல மைனஸ் ஒன்றுக்கு கமா ஒன்று வழி செல்லும் நேர்வோட்டின் சமன்பாடு அதுக்கான ஃபார்முலாவை எழுதிக்கோங்க இரண்டு புள்ளிகள் கொடுத்தா சமன்பாடு அமைக்கக்கூடிய ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலானா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒய்க்கு பதிலாக ஒய்யை போட்டுருங்க ஒய் ஒன்றுக்கு பதிலாக இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சரிங்களா இப்போ ஒய் ஒன்றுக்கு பதிலாக ஜீரோ அடுத்து ஒய் டூக்கு ஒன்று ஒய் ஒன்றுக்கு ஜீரோ அடுத்து எக்ஸ் அப்படியே போட்டுருங்க எக்ஸ் ஒன் இருக்க இடம் என்னது ஒன்பது பை நாலு மைனஸ் சாரி டிவைட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்பது பை நாலு இப்போ பின்னமாக இருக்கனால கொஞ்சம் ஸ்டெப் கூட வரும் இந்த சைடு பாருங்கள் ஒயில் ஜீரோ போனால் ஒய் பை ஒன் இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த சைடு என்ன பண்ணுங்கள் கிராஸாக பெருக்கி கழிக்கணும் ஏன்னா இதில் பின்னே இருக்குது இல்லை பின்னே இல்லை அப்போ என்ன வரும்னா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் பை ஃபோர் டிவைடட் பை மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் நைன் பை ஃபோர் இந்த மாதிரி வந்துடும் கிராஸாக பெருக்கி கழிக்கிற இதில் ஒய் பை ஒன்றுன்றிருக்கு கீழே பகுதியில் ஒன்று இருந்தால் அது தேவையில்லை விட்டுடலாம் அப்போ உங்கள் ஒய் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த சைடு பாருங்கள் பின்னத்துக்கு கீழே பின்னாக இருக்குது அதுக்கு முன்னால் என்ன பண்ணுங்கள் இதை கழிச்சிருவோம் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் பை ஃபோர் டிவைடட் பை மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஒம்பதையும் போட்டுங்க மைனஸ் பதிமூணு பை நாலு இந்த மாதிரி வந்துடும் இல்லையா அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுங்க இதை மேலே கொண்டு வந்துடும் இப்போ மேலே உள்ளது அப்படியே இருக்கும் பகுதியை மேலே கொண்டு வந்தோம்னா தலைகிழியாக மாறிடும் ஃபோர் பை மைனஸ் பதிமூணு மாறிடும் இப்போ இந்த நாலே நாலே கேன்சல் பண்ணிடுங்க கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் டிவைடட் பை மைனஸ் பதிமூணு அடிபட்டது போக மிச்சம் உள்ளதை எழுதியாச்சு இப்போ இந்த பதிமூணு என்ன பண்ணுங்க இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க ஏன்னா பகுதியில் இருக்கக்கூடாது ஈக்குவேஷன் அமைக்கையில் பெருக்கி ஒரே நேரம் வந்துடணும் இந்த பதிமூணு அங்கே கொண்டு வாங்க என்ன ஆகும்னா மைனஸ் பதிமூணு ஒய் இந்த ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுங்க இந்த ஒய் பதிமூணு இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க ஒன்று இதை இந்த சைடு கொண்டு வரலாம் அல்லது இதை ரைட் சைடு கொண்டு வரலாம் நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் நம்பராக இருக்கனால இதை வந்து அங்கே கொண்டு போனால் மைனஸ் ஆகும் அதனால் அதை அங்கேயே வச்சுட்டு இதை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ வந்தால் என்ன ஆகும்னா ஏற்கனவே இருக்க நம்பர் பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் இது உள்ளே வருது இப்போ என்ன ஆகும்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் ஒன்றுமே இல்லை அதனால் ஜீரோ இதை வந்து ஆர்டர் எழுதுங்க எக்ஸ் எழுதுங்க ஒய் எழுதுங்க அடுத்து நம்பர் எழுதுங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் ஒய் மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் அந்த இரண்டு கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி வழியாகவும் அந்த ரெண்டு ரெண்டாவது ஒரு ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்களே அதோட நடுப்புள்ளி வழியாகவும் செல்லக்கூடிய கோட்டோட சமன்பாடு தேங்க்யூ